Hello everyone. Welcome to the Sci-Fly Chemistry. In this session, we are going to discuss syllabus of Maharashtra set exam as well as analysis of that syllabus. मतलब अभी जो recently last year में सेट के एग्जाम हुई थी डिसम्बर 2020 उसमें कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए थे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं सो लेट अस स्टार्ट विथ सिलेबस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए थे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सो लेट अस स्टार्ट विथ पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी सबसे बेसिक होता है इनऑर्गेनिक का जिसके ऊपर दो क्वेश्चन पूछे गए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग के चार क्वेश्चन पूछे गए थे सो केमिकल बॉन्डिंग में जो वी एस थेरी होती है उसके 100 परसेंट उसके ऊपर 100 परसेंट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वी एस थेरी सो केमिकल बॉन्डिंग के फोर डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाइन क्वेश्चन आए थे सो दिस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इट इंक्लूड फ्रॉम द नॉमिन क्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन लिगैंड वट आर ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेज सो आइसोमेरिज्म ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमर्स कौन से कंपाउंड के होंगे कौन से नहीं होंगे उसके बाद एडवांस पार्ट अगर देखें तो टर्म सिंबल निकालना किसी भी मेटल का टर्म सिंबल क्या है उसके बाद कलर कौन सा कॉम्प्लेक्स देगा पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा डायमैग्नेटिक कौन सा होगा सो ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर नाइन सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट इज ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री दो क्वेश्चन आए थे और वो लास्ट टाइम सिंपल थे कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है ठीक है नेक्स्ट इज लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में क्या होता है कि ट्रेल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं लेफ्ट टू द राइट उनकी साइज क्या होती है अगर उन्होंने हाइड्रोक्साइड्स यानी कि बेसिस बनाए तो बेसिसिटी की ऑर्डर क्या है ये सारे क्वेश्चन लेंथेन और एक्टोनॉइड के होते हैं इनके टर्म सिंबल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है एल एन थ्री प्लस का टर्म सिंबल क्या है ए सी थ्री प्लस का क्या है ठीक है ल्यूटेटियम थ्री प्लस का क्या है देन बायोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीन क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मेटल कंटेनिंग जो एंजाइम है जिंक कंटेनिंग एंजाइम कॉपर कंटेनिंग एंजाइम इनके फंक्शन के ऊपर लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था सो so, एक बार आपने सारे फंक्शन याद किए कौन से एंजाइम में कौन सा मेटल इंक्लूडेड है वो याद किया तो आप इजीली बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इज एसिड बेस केमिस्ट्री दिस इंक्लूड हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेविस एसिड लेविस बेस अरेनियस एसिड अरेनियस बेस ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एसिड बेस केमिस्ट्री द नेक्स्ट थिंग इज इन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके फोर क्वेश्चन थे नाउ दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इंक्लूड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ बी इलेवन बोरोन इलेवन फॉस्फोरस थर्टी वन पी थर्टी वन आपने सुना होगा उसके अलावा ई एस आर स्पेक्ट्रोस्कोपी ई पी आर स्पेक्ट्रोस्कोपी द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वो ई एस आर एक्टिव होते हैं उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यहाँ पे इंक्लूडेड है सो दीज आर थिंग्स अबाउट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक बार आप नोट डाउन करो देन वी विल स्टार्ट विथ सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है लेट एस स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहला टॉपिक आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी इसमें ऑर्गेनिक एसिड बेस की ऑर्डर पूछी जाती है इसके साथ एरोमेटिसिटी का एक आध क्वेश्चन भी हो सकता है इसके दो क्वेश्चन आए थे आई यू पी एस सी नॉमिन क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वन क्वेश्चन वॉज आज इन लास्ट ईयर सेट एग्जाम द नेक्स्ट इज स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है आपको पता है कि आर एस कॉन्फिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है ई जेड फीचर न्यूमन एंड सॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला उनका इंटर कन्वर्जन इसके ऊपर क्वेश्चन आया था इसके अलावा साइक्लोहेक्न का कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है अब द प्लेन ग्रुप कौन सा है बिलो द प्लेन ग्रुप कौन सा है ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन स्टीरियो केमिस्ट्री नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म दिस इंक्लूड फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में कार्बोनियम आयन कार्बिन नाइट्रीन रेडिकल बेंजाइन इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि लास्ट ईयर में अगर आप देखो तो रेडिकल के ऊपर दो क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है द नेक्स्ट थिंग इज एडिशन एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट ये दिखने में आपको एक लाइन दिख रहा है बट दिस इंक्लूड द मेजर पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल सेवन क्वेश्चन 
इस टॉपिक के ऊपर पूछे गए थे तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इजी अगर आप बहुत ज्यादा रिविजन करते हो प्रैक्टिस करते हो तो सारी चीजें इजी ही होती है बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है ठीक है सो द नेक्स्ट थिंग इज पेरीसाइक्लिक एंड फोटो दोनों के मिला के फाइव क्वेश्चन पूछे गए थे हिट्रोसाइक्लिक के दो और नेचुरल प्रोडक्ट का वन क्वेश्चन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इंक्लूड एन एम उसके दो क्वेश्चन आए थे ठीक है सो so, ये है हमारा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का सिलेबस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साइफ लाइक केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करो ऐसे ही हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है आप ये तब तक नोट डाउन करके लो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री सो फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख सकते हो मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स रिएक्शन सो पर्टिकुलर वॉल्यूम दिया है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल वो नाइट्रोजन गैस होगा ऑक्सीजन गैस होगा इस तरह के एक क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर में आया था सेट में सेकेंड इज क्वांटम केमिस्ट्री क्वांटम केमिस्ट्री के टोटल फोर क्वेश्चन लास्ट ईयर के सेट एग्जाम में आए थे सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिकल केमिस्ट्री द नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिक थर्मोडाइनमिक की अगर कंपैरिजन देखा जाए ना तो फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है थेरी थेरी पार्ट जो आपने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड किया है तो ये थर्मोडाइनमिक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे ऐसे हमने लास्ट ईयर के एग्जाम में ऑब्जर्व किया है सो so, थर्मोडाइनेमिक के तीन क्वेश्चन क्वांटम केमिस्ट्री के फोर क्वेश्चन आप अगर देखते हो सारे टॉपिक अगर आप ऑब्जर्व करते हो सो फोर इज दाइएस्ट नंबर तो सबसे ज्यादा आए थे क्वांटम केमिस्ट्री उसके बाद थ्री है थ्री नंबर किसका है देखो थर्मोडाइनेमिक से नीचे केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके भी तीन क्वेश्चन आए थे फिर है इलेक्ट्रो के दो क्वेश्चन पूछे थे जो सेल रिएक्शन वगैरह होती है उसके दो क्वेश्चन थे केमिकल काइनेटिक के थ्री क्वेश्चन थे सो काइनेटिक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना ग्राफ्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के जीरो ऑर्डर के वो ग्राफ डिटेक्ट करना इस तरह के केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं सो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो ऐसे दो क्वेश्चन आए थे सरफेस एंड एड्जॉर्बशन एड्सॉर्प्शन आइसो आपको पता है कि लैंगमूर एड्सॉर्प्शन फ्रॉन्डलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये दो टाइप के एड्सॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर लास्ट ईयर में भी एक क्वेश्चन आया था लैंगमूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ठीक है सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बीटा रेडिएशन इमिट होने के बाद मास नंबर क्या होगा पॉजिट्रॉन इमिट होने के बाद क्या चेंज होगा ठीक है अल्फा पार्टिकल ऐड होने के बाद मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या चेंज होगा बस इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी रेट इक्वेशन होता है जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं तो वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली वो पूछते हैं ठीक है सो दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री तो हमने सारा सिलेबस डिस्कस किया लास्ट ईयर का एनालिसिस डिस्कस किया अगर आपको <coughs> कोई भी डाउट है या फिर और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो और इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब करो चैनल को और अगर आपको क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है जो हम फिफ्टीन जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं डिटेल इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड करती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखे रखती हूँ सो so, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करके रखो क्योंकि फर्स्ट फ्यू कैंडिडेट के लिए डिस्काउंट है सो सब्सक्राइब आर चैनल लाइक दीडियो एंड थैंक यू सो मच